வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திமுக பேச்சாளரின் அவதூறு பேச்சுக்கு குஷ்பு கடும் கண்டனம் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதன் திராவிட மாடலா என கேள்வி இன்னைக்கு நான் இங்க உட்கார்ந்து பேசுறேன்னா என் மகள்களுக்காக பேசுறேன் இருக்கிற பெண்களுக்காக பேசுறேன் என் அம்மாக்காக பேசுறேன் என் அம்மா என்ன வந்து பால மட்டும் இல்ல தைரியம் ஊத்தி வளர்த்தாங்க உனக்காக நீ போராடணும் எந்த ஆம்பளை நம்பி இருக்காது உனக்காக நீ போராடணும் உனக்கு அநியாயம் நடந்தா நீ கேள்வி கேட்கணும் என் அம்மா என்ன சொல்லி வளர்த்தாங்க இதே நான் என் பசங்க கிட்ட சொல்ல விரும்பல செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கண் கலங்கிய குஷ்பு தன்னை சீண்டி பார்க்க வேண்டாம் எனவும் ஆவேசம் உனக்காக நீ போராடணும் எந்த ஆம்பளை நம்பி இருக்காது உனக்காக நீ போராடணும் உனக்கு அநியாயம் நடந்தா நீ கேள்வி கேட்கணும் என் அம்மா என்ன சொல்லி வளர்த்தாங்க இதே நான் என் பசங்க கிட்ட சொல்ல விரும்பல குஷ்பு மட்டும் சிந்தி பார்க்க வேண்டாம் அது பத்தி நீங்க என்ன கவலைப்படுறீங்க யூடியூப்ல போடுறாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து காசு சம்பாதிக்கிறான் அவன் போடுவான் குஷ்புவின் பேட்டியை தொடர்ந்து சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி திமுகவில் இருந்து நீக்கம் ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தது காவல்துறை சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இரண்டு தினங்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஐந்தாம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட அவசர நிலை இந்திய வரலாற்றின் இருண்ட காலம் ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதியை மறந்துவிடக்கூடாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சனம் மாநில உரிமைகளை மீட்பதில் திமுக அரசு உறுதியாக உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிக்கை அதிகார மிரட்டல்களுக்கு ஒருபோதும் அஞ்ச மாட்டோம் என்றும் திட்டவட்டம் தமிழகம் புதுச்சேரியில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் தங்களின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் வெற்றி என்பது அமித்ஷாவின் சொந்த கருத்து எனவும் விளக்கம் திமுக தான் காங்கிரசிற்கு அடிமையாக உள்ளது என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் அதிமுக பாஜகவுக்கு அடிமையாக உள்ளது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியிருந்த நிலையில் பதிலடி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு வரும் புதன்கிழமை பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்ய காவேரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் முடிவு தற்போதைய நிலையில் விசாரிக்க முடியுமா என மருத்துவக் குழுவிடம் கருத்துக்களை கேட்டறியும் அமலாக்கத்துறை தென்காசியில் கைது செய்யப்பட்டவர் காவல்துறை துன்புறுத்தலால் உயிரிழந்ததாக உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டு போராட்டம் தொடரும் நிலையில் மரணத்திற்கு மாரடைப்பே காரணம் என காவல் கண்காணிப்பாளர் விளக்கம் பிரெசிலில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் பெருமழையால் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த வெள்ளம் இதுவரை பதினோரு பேர் உயிரிழப்பு முழுவீச்சில் நடைபெறும் மீட்பு பணிகள் திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் ஆபாச பேச்சுக்கு தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினர் குஷ்பு கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஆம்பளைங்க முட்டிக்கு முட்டி தட்டினாதான் புத்தி வரும் இனிமே செண்டி பாருங்க என்ன அப்ப எங்க அடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் இதுதான் ஸ்டாலின் அடிப்படையில் இருக்கிறது புது திராவிட மாடல் அவங்களுக்கு குஷ்பு மட்டும் செஞ்சு பார்க்க வேண்டாம் நேராவே முதலமைச்சர் பார்த்து சவால விடுற அளவுக்கு தைரியம் எனக்கு இருக்கு வடசென்னையில் அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் குஷ்பு பற்றி தரக்குறைவாக விமர்சித்தது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது திமுக பேச்சாளரின் அந்த பேச்சுக்கு குஷ்பு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் உட்கார்ந்து பேசுறேன் என் மகள்களுக்காக பேசுறேன் இருக்கிற பெண்களுக்காக பேசுறேன் என் அம்மாக்காக பேசுறேன் என் அம்மா என வந்து பால மட்டும் இல்ல தைரியம் ஊத்தி வளர்த்தாங்க உனக்காக நீ போராடணும் எந்த ஆம்பளை நம்பி இருக்காது உனக்காக நீ போராடணும் உனக்கு அநியாயம் நடந்தா நீ கேள்வி கேட்கணும் என் அம்மா என்ன சொல்லி வளர்த்தாங்க இதே நான் என் பசங்க கிட்ட சொல்ல விரும்பல குஷ்பு மட்டும் சிந்தி பார்க்க வேண்டாம் தன்னை சீண்டி பார்க்க வேண்டாம் என குஷ்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது இத்தனை வருஷத்துல யாராவது இவ்வளவு கோபமாக இவ்வளவு அப்செட் ஆக நான் பேசுறது யாராவது பாத்துருக்கீங்களா நீங்க எல்லாரும் என்ன இவ்வளவு வருஷமா பாத்துட்டு இருக்கீங்க 
இன்னைக்கு குஷ்பு இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கானா இதுக்கப்புறம் குஷ்பு சும்மா இருக்க மாட்டானா அர்த்தம் இனிமே செண்டி பாருங்க என்ன அப்ப எங்க அடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நேராவே அடிப்பேன் யார் அதான் சொல்றேன் யாரு நம்பி நான் வரல என்ன செண்டி பார்க்க வேண்டாதா நான் சொல்றேன் ஃபைவ் நாட் நைன்க்கு படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா செக்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெண் பத்தி தவறாக பேசினா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆண்டு தண்டனை இருக்கு அதுக்கு மேலேயும் நாங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்கலன்னா அவங்களுக்கு நீடிக்கிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பு இருக்கு முயற்சி எடுப்பேன் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஆம்பளைங்க முட்டிக்கு முட்டி தட்டினாதான் புத்தி வரும் முட்டிக்கு முட்டி தட்டினாதான் புத்தி வரும் இல்லைன்னா அது வரைக்கும் புத்தி வராது கருணாநிதி கால திமுகவுக்கும் ஸ்டாலின் கால திமுகவுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதாக குஷ்பு குற்றம் சாட்டினார் முதலமைச்சர் அவங்களுக்கு தீனி போட்டு வளர்க்குற கட்சி இது கலைஞர் இருக்கும் போது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிடையாது இதுதான் ஸ்டாலின் அடிப்படையில் இருக்கிறது புது திராவிட மாடல் அவங்களுக்கு இது புது திராவிட மாடல்ல இந்த மாதிரி தீனி போட்டு பெண்களை பத்தி இழுவாக கேவலமாக பேசக்கூடிய ஆளுங்க காசு கொடுத்து தீனி போட்டு வளர்க்கறாங்க இதுதான் நான் முதலமைச்சர் பார்த்து கேள்வி கேட்கிறேன் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது சில இடங்களில் ஆவேசமடைந்த குஷ்பு கடஞ்சொற்களை பயன்படுத்தி பேசினார் முடிவில் கண்ணீருடன் பேட்டியை முடித்துக் கொண்டார் அவதூறாக பேசியதாகவும் கட்சிக்கு களங்கம் விளைவித்ததாகவும் திமுக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி கடந்த ஜனவரி மாதம் திமுகவிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டார் தற்போது மீண்டும் கட்சியில் இணைந்த சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது வழக்கமான பேச்சால் திமுகவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்திய நிலையில் கட்சியிலிருந்து அவர் நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார் திமுகவில் இருந்து சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் மீது ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து காவல்துறை கைது செய்துள்ளது அவர் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு குஷ்பு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார் நீக்கிருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கு உடனடியாக ஆக்சன் எடுத்திருக்காங்க ஆனா இதோட நிறுத்தக்கூடாது ஸோ இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து யார் யார் தப்பு பண்ணுறாங்களோ எல்லாருமே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் கட்சி ரீதியாக உங்ககிட்ட வந்து பல ஆயிரம் கேள்வி வந்து மேடையில் எழுப்புவேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சருங்கிறது முறையில் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை அது எல்லாமே நான் கொடுப்பேன் நாளைக்கு உங்களை பற்றி யாராவது வேறு மாநிலத்திலேருந்து என் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் பற்றி தவறாக பேசினாக்கா உங்களுக்காக சண்டேவும் நான் போடுவேன் ஆனால் உங்கள் கட்சியிலேருந்து ஒருத்தன் இப்படி பேசும்போது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா அப்போ கோபம் வரும் அப்போ எனக்கு மன கஷ்டமாக இருக்கும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட அவசர நிலை இந்திய வரலாற்றின் இருண்ட காலம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வானொலியில் ஒலிபரப்பப்படுகிறது அடுத்த வாரம் பிரதமர் வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதால் இந்த வாரமே மனதின் குரல் ஒலிபரப்பானது அதில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி குஜராத்தில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கட்ச் மாவட்டம் விரைவில் மீண்டு வரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கடுமையான தருணங்களில் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து அதனை சமாளிப்பதுதான் இந்தியாவின் மிகப்பெரும் பலம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வரக்கூடிய நிலையில் ஒவ்வொரு துளி நீரையும் சேமிக்க நாம் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியா ஜனநாயகத்தின் தாய் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதியை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி அன்றைய தினம்தான் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது என்றும் கூறினார் மாநில உரிமைகளை மீட்பதில் திமுக அரசு உறுதியாக உள்ளதாகவும் அதிகார மிரட்டல்களுக்கு ஒருபோதும் அஞ்சமாட்டோம் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக தொண்டர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதியின் நூற்றாண்டில் மதுரையில் அவர் பெயரிலான நூலகம் விரைவில் திறக்கப்பட்டு இளைய தலைமுறையினருக்கான அறிவு கருவூலமாக செயல்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் ஜூன் இருபதாம் தேதி திருவாரூரில் கலைஞர் கோட்டம் திறப்பு விழா நடைபெறவுள்ளது என்றும் இதில் தொண்டர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் கலைஞர் கோட்டத்தை திறந்து வைக்க உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் அதிகார மிரட்டல்களுக்கு ஒருபோதும் அஞ்சமாட்டோம் என குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்டாலின் மாநில உரிமைகளை மீட்பதில் திமுக அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவுக்கு அதிமுக அடிமை என்று முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டியிருக்கும் நிலையில் காங்கிரசுக்குத்தான் திமுக அடிமை என்று எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக சாடியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக இரு தலைவர்களும் காரசாரமாக கருத்தால் மோதிக் கொண்டதை பார்ப்போம் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மேல ஏகப்பட்ட புகார்கள் இருக்கு 
ரைடு நடத்தி குற்றப்பத்திரிகை வரிசையாக தாக்கல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வழக்கு பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதிலெல்லாம் விசாரணை நடத்த ஏன் அமலாக்கத்துறை வரல எல்லா ஆதாரங்களையும் தரோம் அவங்க மேலேயும் அமலாக்கத்துறை ரேடு நடத்த தயாரா அதிமுகவோட இந்த ஊழல் பிரச்சாரிகளை தான் டெல்லியில் மொத்தமாக சந்தித்தார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் அவர் தான் ஊழலுக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வழங்கிட்டு போயிருக்கிறாரு அம்மையார் ஜெயலலிதாவோட மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவை தங்களுடைய கொத்தடமை கூடாரமா ஆக்கிறதுக்கு அமலாக்கத்துறையையும் சிபிஐயையும் வருமான வரித்துறையையும் பயன்படுத்துச்சு பாஜக அவங்களும் பயந்து போய் பாஜகவோட காலடியில் கிடக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட பாதம் தாங்கி பழனிசாமி செந்தில் பாலாஜியை பற்றி குறை சொல்கிறார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வர அவங்க தான் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அப்பெல்லாம் ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்தாங்க நாங்கள் யாருக்கு அடிமை இல்லை கூட்டணி என்பது எல்லா கட்சிகளுமே அரசியல் சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு அவ்வப்போது தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அமைக்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு ஒவ்வொரு கட்சிக்கு கொள்கை இருக்கின்றது அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் அந்த கட்சி செயல்படும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு என்ற கொள்கை இருக்கின்றது அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கூட்டணியை அமைக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் யாருக்கும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அடிமை இல்லை ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அடிமையாக இருக்கின்றது எப்பொழுது பார்த்தாலும் திரு ஸ்டாலின் பேசுகிறார் எமர்ஜென்சியிலே நாங்கள் மிசாவை பார்க்கோம் என்று பார்த்தோம் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது யாருடைய ஆட்சி காங்கிரசுடைய ஆட்சி அந்த ஆட்சி காலத்தில் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி கொண்டு வரப்பட்டது அப்பொழுதுதான் மிசா கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே அப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆட்சிக்கும் அதிகாரத்துக்கும் பதவிக்கும் அவருடைய குடும்பமும் திரு ஸ்டாலினும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அடிமையாக காங்கிரசுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் நினைவூட்ட கடைபிடிக்கின்றார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு வரும் புதன்கிழமை பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டதாக செந்தில் பாலாஜியை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது அவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால் முதலில் ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் பின்னர் காவேரி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜியை எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது மேலும் அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கும் அமலாக்கத்துறைக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் நிபந்தனைகளையும் நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது எட்டு நாள் காவல் முடிந்து ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை மூன்று மணிக்கு வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் செந்தில் பாலாஜியை ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இதயவலியால் சிகிச்சை பெற்று வரும் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி புதன்கிழமை பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த சூழலில் செந்தில் பாலாஜியிடம் விசாரணை நடத்த இயலுமா என எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இஎஸ்ஐ போன்ற மருத்துவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்து வருவதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்தது அதன்படி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான புதுப்பட்டினம் சதுரங்கப்பட்டினம் வெங்கம்பாக்கம் வாயலூர் விட்டிலாபுரம் இளையனார்குப்பம் போன்ற பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது நாகை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் விட்டுவிட்டு பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக நாகை நாகூர் தேவங்குடி வேளாங்கண்ணி திருப்பூண்டி திருக்குவளை மணக்குடி நீர்முளை தலைஞாகிறு உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் லேசான இடி மின்னலுடன் பரவலாக மிதமான மழை பெய்து வருகிறது குறுவை சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாயிகளுக்கு இந்த மழை பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் எனவும் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் கிருஷ்ணகிரி நகரில் ரவுண்டானா பழையப்பேட்டை லண்டன்பேட்டை போன்ற பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவி மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக மிதமான மழை பெய்து வருகிறது 
ஆங்காங்கே மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் சாலையில் செல்வோர் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் இதேபோன்று காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது சென்னையில் நேற்று மாலை வரை வெப்பமும் புழுக்கமும் அதிகமாக இருந்த நிலையில் இரவு முதல் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது அத்துடன் அதிகாலை முதலே நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது தொடர்வது செய்தி சுருக்கம் நாட்டின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அரசின் கீழ் செயல்படும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு இளைஞரின் கனவு என்றும் ஆனால் அரசு அதற்கு மதிப்பு தருவதில்லை எனவும் கூறியுள்ளார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பதினாறு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் பணியாற்றி வந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை பதினான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரமாக சரிந்து விட்டதாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் பிரதமர் மோடியின் நண்பர்களான பெரு நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களே அரசின் பலனை பெறுவதாக ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் என தெரிவித்துள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக யாருக்கும் அடிமை இல்லை எனவும் கூறியுள்ளார் கிட்டத்தட்ட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்திலே முப்பத்தி ஒன்பது இடம் பாண்டிச்சேரி ஒன்று நாற்பது இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய கழக நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் நாங்கள் அருமானியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது வேற அவருடைய கருத்து அவருடைய கட்சியில் சொல்றாங்க எங்களுடைய கருத்து இதுதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை குறைக்கும் பாண்டிச்சேரி உட்பட தமிழகம் தமிழகமும் பாண்டிச்சேரி உட்பட நாற்பது இடங்களிலும் பாராளுமன்ற தொகுதியிலே வெற்றி பெறுவதற்கான சூழலை பிரகாசமாக இருக்கு திருச்சியில் பொதுமக்களின் புகாரை அடுத்து பிரபல ஐஸ்கிரீம் கடை மூடப்பட்டுள்ளது மத்திய தபால் நிலையத்துக்கு எதிரே உள்ள ஐஸ்கிரீம் கடை சுகாதாரமற்ற முறையில் இயங்குவதாக புகார் எழுந்தது இதனை அடுத்து அந்த கடையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது மிகவும் அசுத்தமாகவும் எலிகள் மற்றும் கரப்பான் பூச்சிகள் வந்து செல்லும் வண்ணமும் கடை இருந்தது தெரியவந்தது இதனை அடுத்து அந்த கடை செயல்பட தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பிரபல ஜவுளி கடையில் உள்ள உணவகத்தில் பர்கரில் எலி எச்சம் இருந்தது பற்றி புதிய தலைமுறை செய்தி வெளியிட்டது இதனை அடுத்து அந்த உணவகத்துக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது மதுரையில் உணவகத்தில் வாடிக்கையாளர் வாங்கிய பார்சல் உணவில் பிளேடு துண்டு கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை சோலை அழகுபுரத்தைச் சேர்ந்த முகமதுவின் மனைவி ஜெய்கின்புரத்தில் உள்ள உணவகத்தில் பார்சல் சாதம் வாங்கினார் பின்னர் வீட்டிற்கு சென்று பார்சலை பிரித்து பார்த்தபோது உணவில் உடைந்த பிளேடு துண்டு கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதுகுறித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறையிடம் முகமது அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் உணவகத்துக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் வேறு ஒரு உணவகத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட உணவை முகமதுவின் மனைவியிடம் வழங்கியது விசாரணையில் தெரியவந்தது இதைத் தொடர்ந்து உரிய விளக்கம் கேட்டு உணவகத்துக்கு அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கினர் நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையம் சார்பில் திருத்துறைப்பூண்டியில் இரண்டாவது நாளாக தேசிய நெல் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இதில் பல்வேறு மாவட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் பங்கேற்றனர் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ள நூற்று எழுபத்து நான்கு வகை பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் இயற்கை முறையில் உள்ள சுரை விதை மற்றும் காய்கறி விதைகள் கண்காட்சி வேளாண் நவீன இயந்திரங்கள் கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மணிப்பூர் மாநிலத்தில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட இம்பால் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் இந்திய ராணுவத்தினர் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினர் மணிப்பூரில் மைத்தேயி மற்றும் குக்கி இன மக்களிடையே நடைபெற்று வரும் மோதல் தற்போது ஆயுதம் தாங்கிய மோதலாக திசை மாறியிருக்கிறது இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்ந்தனர் மோதலின் உச்சமாக மத்திய அமைச்சர் மற்றும் பாஜக தலைவர்களின் வீடுகளும் அலுவலகங்களும் தாக்கப்பட்டு வருகின்றன இதனால் அந்த மாநிலத்தின் ஆளும் பாஜக அரசு விலக்கப்பட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியான இம்பாலில் இந்திய ராணுவ படையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது
வட இந்தியாவில் நிலவி வரும் அதீத வெப்ப அலை காரணமாக மூன்று நாட்களில் தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஆகிய மாநிலங்களிலும் டெல்லி மும்பை உள்ளிட்ட மாநகரங்களிலும் வெப்ப காற்று வீசி வருகிறது நண்பகல் நேரங்களில் பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலை உள்ளது வெப்ப காற்றுக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஐம்பத்தி நான்கு பேரும் பீகாரில் நாற்பத்தி நான்கு பேரும் என மொத்தம் தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வெப்ப அலையால் காய்ச்சல் மூச்சு திணறல் உள்ளிட்ட பிரச்சினை காரணமாக ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அசாமில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஒடுகிறது அசாம் மாநிலத்தில் லக்கீம்பூர் திமாஜி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர்மழை காரணமாக பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரை கீழே தள்ளிவிட்ட சம்பவத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கணியின் உதவியாளர் விஜயராமு கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுகுறித்த செய்தியினை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் ராமநாதபுரத்தில் சனிக்கிழமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் கண்ணப்பன் மற்றும் ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் நவாஸ் கணி ஆதரவாளர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு சந்திரனை நவாஸ் கணியின் உதவியாளர் கீழே தள்ளிவிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆட்சியர் தள்ளிவிடப்பட்டது குறித்து மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அலுவலர் தினேஷ்குமார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நவாஸ் கணியின் உதவியாளர் விஜயராமு கைது செய்யப்பட்டார் அவர் மீது கேணிக்கரை காவல்துறையினர் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் நவாஸ் கணி வருவதற்கு முன் விழா தொடங்கியதால் இத்தகராறு ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது நீட் தேர்வில் கடந்த ஆண்டுகளை விட தமிழக அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரித்திருக்கிறது அதே சமயம் கடந்த ஆண்டை விட குறைவான அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளே நீட் தேர்வை எழுதியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு மாணவ மாணவிகள் இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளனர் இதில் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு தேர்வு எழுதிய பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பது அரசு பள்ளி மாணவர்களில் நான்காயிரத்து நூற்று பதினெட்டு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் நீர் எழுதிய அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதால் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் விகிதம் இருபத்தேழு சதவீதத்திலிருந்து முப்பது புள்ளி ஆறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களை ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒரு விழுக்காடு மாணவ மாணவிகளை வெற்றி பெற்றிருந்தனர் தற்போது தேர்ச்சி விகிதம் முப்பது புள்ளி ஆறு சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பது பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது அதே சமயம் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட விவரங்களின்படி நீட் தேர்வில் முன்னூற்றுக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவ மாணவிகள் சொற்ப அளவிலேயே உள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியில் நீட் எழுதிய நானூற்று எண்பத்தோரு மாணாக்கரில் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள நிலையில் அவர்களில் இருபத்தி மூன்று பேர் மட்டுமே முன்னூற்றுக்கு மேல் மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் நீட் தேர்வு சவால் நிறைந்ததாக இருப்பதாகவும் நீட் தேர்வை அவர்களுக்கு எளிதாக்கும் வழிமுறைகளை அரசு கையாள வேண்டும் என்றும் கல்வியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜே இஇ அட்வான்ஸ் நுழைவுத் தேர்வில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் ஜே இஇ பிரதான தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுவோருக்கு ஐஐடி போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேருவதற்கான ஜே இஇ அட்வான்ஸ்ட் நுழைவுத் தேர்வு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டுக்கான ஜே இஇ அட்வான்ஸ்ட் நுழைவுத் தேர்வு கடந்த நான்காம் தேதி நடைபெற்றது இந்நிலையில் அதற்கான தேர்வு முடிவுகளை ஐஐடி கவுஹாத்தி தற்போது வெளியிட்டுள்ளது 
ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் தேர்வு எழுதிய நிலையில் நாற்பத்தி மூவாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் இதில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று நான்கு மாணவர்களும் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று ஒன்பது மாணவிகளும் இதில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னூற்று அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்வில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு மதிப்பெண்கள் பெற்று ஹைதராபாத் மண்டலத்தைச் சேர்ந்த விவி லாலா சித்விலாஸ் ரெட்டி என்பவர் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் ஆசிய குத்துச்சண்டைக்கான தகுதிப் போட்டிக்கு தகுதி இல்லாத வீரர்களை தமிழ்நாடு குத்துச்சண்டை சங்கமும் அனுப்பி வைத்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது இதுகுறித்து சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் கஜகஸ்தானில் ஆசிய குத்துச்சண்டை போட்டி விரைவில் நடைபெறவுள்ளது இதற்கான தகுதிப் போட்டி ஹரியானாவில் நடைபெறுகிறது இந்த தகுதிப் போட்டியில் பங்கேற்க தமிழகத்தின் சார்பில் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் தேர்வு செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள வீரர்கள் தகுதியானவர்கள் இல்லை என்பதே மற்ற வீரர்களின் குற்றச்சாட்டு முறைகேடான வகையில் தகுதியில்லாத வீரர்களின் பெயர்களை ஆசிய குத்துச்சண்டை தகுதிப் போட்டிக்கு தமிழ்நாடு குத்துச்சண்டை சங்கத்தினர் தேர்வு செய்து அனுப்பியுள்ளதாக குத்துச்சண்டை பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர் மாநில போட்டியில் பதக்கங்களை வென்ற வீரர்களை ஆசிய குத்துச்சண்டை தகுதிப் போட்டிக்கு அனுப்பி வைக்காதது பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது இந்த பசங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து தோத்து போயிருக்காங்க இந்த இந்த பிலிமினரி போட்டிலே வந்து தோத்து போயிருக்காங்க இந்த பசங்களை வந்து அவங்க ஏஷியன் ட்ரைவல்ஸ்க்கு அனுப்பும் போது நம்ம பசங்க எப்படி வந்து மெடல் வரும் இப்போ அதில் ஜெயிச்சு போக இந்த பசங்களுக்கு என்ன நிலைமை அந்த பசங்க எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கவலைப்பட்டு இருக்காங்க இங்கேயே தோத்து போகிற பையன் எப்படி ஏஷியன் கேம்ஸில் போயிட்டு அவன் அவன் இந்த ட்ரையல்ஸில் அவனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த அசோசியேஷன் வந்து முறை இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து ஒரு ஒரு நபர் தலைமையில் நடக்கும் போது இந்த இந்த அசோசியேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா அவங்களுக்கு தெரியல ஏழை எளிய மாணவர்களின் கனவை தமிழ்நாடு குத்துச்சண்டை சங்கம் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளதாக முன்னாள் வீரர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இந்த செலக்ஷன் வைக்கல இவங்க இவங்களும் ஆளுங்களை செலக்ஷன் பண்ணி தான் அமைச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப தவறான செயல் அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது பணக்கார பசங்கள்லாம் கிடையாது இந்த பாக்ஸிங்ல விளையாடுறவங்க எல்லாம் ஏழைப்பட்டவங்க தான் இந்த ஜூனியர்ல போயிட்டு அவங்க ஏதோ வின் பண்ணி நேஷனல்ஸ் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் வந்து ஒரு காலேஜில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு குத்துச்சண்டை சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மதுவுடன் செய்தியாளர் சுரேஷ்குமார் யானைகள் ஊருக்குள் வருவது தொடர்கதையாகி இருக்கிறது இந்த நிலையில் கோவை மாவட்டத்தில் வனத்தில் இருந்து வெளிவரும் யானைகளுக்காக தண்டவாளத்துக்கு அடியில் கீழ்ப்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன கோவை மாவட்டத்தையொட்டி அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் அதிகம் வாழ்ந்து வருகின்றன இங்குள்ள யானைகள் உணவு தேடி பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்கின்றன இதற்கிடையே காடுகளையொட்டி யானைகள் செல்லக்கூடிய பகுதிகளில் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் யானைகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றன கோவை மாவட்டத்தில் மதுக்குறை வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் வனத்துக்கு உள்ளேயும் வனத்தையொட்டியும் இரண்டு இருப்பு பாதைகள் உள்ளன இதன் காரணமாக வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியே வரும் யானைகள் அவ்வப்போது ரயிலில் அடிபடுகின்றன இந்த பகுதியில் இரண்டாயிரத்து எட்டு முதல் தற்போது வரை ரயில் விபத்துகளில் சிக்கி பதினோரு யானைகள் உயிரிழந்து உள்ளன இதை தடுக்கும் விதமாக தெற்கு ரயில்வேயின் எட்டிமடை வாழையார் இடையிலான தண்டவாளத்தின் கீழ் அறுபது அடி அகலமும் இருபது அடி உயரமும் கொண்ட கீழ்ப்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகள் தற்போது முடியும் தருவாயில் உள்ளன மேம்பால பணிக்காக தென்னக ரயில்வே சார்பில் ஏழு கோடியே நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கீழ்ப்பால பணிகள் பத்து நாட்களில் முடிவடைந்து விடும் நிலையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இரண்டாவது கீழ்ப்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன இந்த பணியானது அடுத்த ஆண்டுக்குள் முடிவடைந்து விடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யானைகளுக்காக பாதை அமைக்கப்படுவதற்கு சூழலியல் ஆர்வலர்கள் வரவேற்பு தெரிவிக்கின்றனர் இப்போது தண்டவாளங்களுக்கு அடியில் ஒரு கீழ்ப்பாலம் அமைத்து அதில் யானைகள் கடந்து போவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெரிய பொருள் செலவில் தான் அது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை யானைகள் மீது அக்கறையுடைய எல்லோரும் வரவேற்கிறோம் இது பாராட்டுக்குரியதாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் யானைகளுக்கு என தனி பாதை அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியாது என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இது மட்டுமே தீர்வு அல்ல அது யானைகளின் வீடு நாம் தான் ரயில் விட்டு இருக்கிறோம் 
இது ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக இருக்கும் பெரும்பாலும் யானைகள் புத்திசாலிகள் இவற்றை பயன்படுத்த பழகிக்கொள்ளும் ஆனாலும் எல்லா யானைகளும் பழகும் என்று சொல்ல முடியாது விபத்துகள் முற்றிலுமாக தடுக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை குறைக்கும் நிரந்தர தீர்வை நோக்கி தான் நாம் யோசிக்க வேண்டும் யானைகள் மற்றும் ரயில் பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு வனப்பகுதி அருகே ரயில் வழித்தடங்களை அமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாகவும் உள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் தீபனுடன் செய்தியாளர் சுதீஷ் தென்காசியைச் சேர்ந்த தங்கசாமி என்பவர் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் மாரடைப்பால் அவர் உயிரிழந்ததாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடியைச் சேர்ந்த தங்கச்சாமி என்பவரை கடந்த பதினோராம் தேதி மது பாட்டில்கள் விற்றதாக காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அழைத்தனர் பின்னர் மாரடைப்பு காரணமாக கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பிரேத பரிசோதனை செய்தபோது அவரது உடலில் ஏழு இடங்களில் காயங்கள் இருந்ததாக நீதிபதியிடம் மருத்துவர்கள் அறிக்கை வழங்கியுள்ளனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தன் மகனுக்கு உடலில் எந்த பாதிப்பும் இருந்தது இல்லை என கூறும் தங்கச்சாமியின் தாயார் காவல்துறை தாக்கியதாலேயே உயிரிழந்ததாக குற்றம் சாட்டுகிறார் இங்க வந்து சொன்னாங்க காக்கா ஒழிப்பான் என் மகனுக்கு என் மகனுக்கு வந்து காக்கா ஒழிப்பா காய்ச்சலா மண்டேடிய எதுவுமே வந்ததே கிடையாது பாட்டுல வேலைக்கு போவான் வருவான் போவான் தலை சாஞ்சு படுத்தது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காவல்துறை தாக்கியதாலேயே தங்கச்சாமியின் உடலில் ஏழு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சிறைத்துறை மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் பல்வேறு அமைப்பினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர் ஏழு காயங்களும் அவர் இறப்பதற்கு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்பாக ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று உடற்புறாவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் பதினாலாம் தேதி இறந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக பதினொன்னாம் தேதி அவரை கைது செய்து அவரை தாக்கியிருக்கின்றார்கள் அடித்திருக்கின்றார்கள் இது திட்டமிட்ட படுகொலை என்பது நன்றாக தெரிகிறது இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுக்கும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சாம்சன் மாரடைப்பால் தான் தங்கச்சாமி உயிரிழந்ததாக உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் பழைய காயமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனா வந்து காவல் நிலையத்துல அவருக்கு காயம் ஏற்படுறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது ஏன்னா காவல் நிலையத்துல அவரை கூட்டிட்டு வரும் விசாரணை பண்ணிட்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு தான் அனுப்பி வச்சிருக்கோம் முதற்கட்டமா வந்து அது காரிய கருத்துன்ற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு தகவல் வந்திருக்கு இன்னொன்னு இந்த காயத்தினால மரணம் ஏற்பட்டதாக எந்த விதமான ரிப்போர்ட்ஸும் கிடையாது அதுவும் தெளிவா அந்த டாக்டர்ஸும் சொல்லிட்டாங்க அந்த காயத்தினால மரணம் ஏற்படுறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது இதனிடையே காவல்துறையை கண்டித்து திங்கள் கிழமை தென்காசி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம் முன்பு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக பல்வேறு அமைப்பினர் அறிவித்துள்ளனர் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் எடுத்த ஏழை மாணவி கூலி தொழில் செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் யார் அந்த மாணவி மாணவியின் இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம் பார்க்கலாம் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள சாமநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுமை தூக்கும் கூலி தொழிலாளி வேல்முருகனின் மகள் நந்தினி அரசு பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்றார் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நேரத்தில் நந்தினிக்கு அம்மை நோய் தாக்கியதாலும் பெற்றோருக்கும் போதிய கல்வி விழிப்புணர்வு இல்லாததாலும் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிப்பது தாமதமானது இறுதிக்கட்டத்தில் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்ததால் மதுரை அரசு மீனாட்சி கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தது கல்லூரி கட்டணத்தை இணையதளம் வாயிலாக செலுத்தும் போது இணையதள கோளாறால் கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் தாமதமானதாக கூறப்படுகிறது இதனால் அரசு கல்லூரியில் சேரும் வாய்ப்பும் பறிபோனதால் மாணவி நந்தினி வேதனை அடைந்துள்ளார் அது லாஸ்ட் டைம் போய் பதியும் போது எனக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டும் போது அந்த இடத்துல வந்து எரர் ஆயிடுச்சு பிரைவேட் காலேஜில் வந்து சேரலான்னு பார்த்தா அங்கே வந்து பொருளாதார வசதி அந்த எதுவுமே இல்லை 
இப்போ கூலி வேலைக்கு என்னை அனுப்பிடுவாங்க அதாவது எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க அந்த ப்ரைவேட் காலேஜ் வேணா அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் கூட ஏதாவது ஒன்று கூட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் போதும் பிகாம் படிக்கணும்னு என்னோட ஆசை குடும்ப வறுமையால் அதிக கட்டணம் செலுத்தி தனியார் கல்லூரியில் படிக்க முடியாத நிலை இருப்பதால் அரசு கல்லூரியில் சேர உதவுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் முதல் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு வரை அவர் மனு அளித்துள்ளார் முதல் தலைமுறையாக கல்லூரியில் படிக்க வேண்டும் வங்கி பணியில் சேர வேண்டும் என எதிர்கால கனவுகளுடன் காத்திருக்கிறார் மாணவி நந்தினி புதிய தலைமுறைக்காக மதுரை செய்தியாளர் பிரசன்னா